娱乐至死，金钱至上。一日一更的圈妹又来了，今天是惊讶的吃瓜圈妹。狗仔董瓜姑还爆出一段跟拍周冬雨的视频。视频中，周冬雨一袭白色连衣裙，长发飘飘的，十分清爽。董瓜姑说，周冬雨是刚在理发店做完造型出来。周冬雨边走还边和身边的友人有说有笑的聊着天，但是周冬雨的走路姿势和凸起的小腹。引发网友阵阵猜测，是不是怀孕了？曝光的照片中，周冬雨不仅穿着白色的连衣裙，脚上穿的也是平底拖鞋。而现在正值炎热的夏天，正常都是光脚穿拖鞋，周冬雨则还配了一双袜子。更值得注意的是，周冬雨一向身材纤瘦，但是腹部却有明显的凸起，看起来却是很有韵味。再看周冬雨走路姿势，虽然手上拿着东西。可以清楚地看到，并不是什么大件或者多沉的东西，但是走起路来却有一种很累，还有点往前挺腹的感觉。这种种迹象也确实容易引发大家的猜测，是不是真的怀孕了？周冬雨因为身材纤瘦，胸部也一直被网友调侃，实在没啥料。这次又被网友调侃，这要是真生了娃，能有母乳吗？娃可怜了，估计得喂奶粉了。在这里顺便给大家科普一下，生孩子后有没有母乳，还真的不取决于胸的大小。身边有朋友胸很大，但是生了孩子却没啥奶水；有的小胸的朋友奶水却很充足的。不过话再说回来，周冬雨和刘昊然这对姐弟恋也好久了，虽然一直没有官宣，但是和白敬亭、宋轶这对差不多，都是公开的秘密了。周冬雨早已经是90后首位突破百亿票房的女演员。但自从出道以来，风评就一直不太好，总被嘲视没有素质的小太妹。但不得不承认，她属于天赋型演员，典型的老天赏饭吃。还在上高中的时候就被老谋子相中，出演了《山楂树之恋》，顶着“谋女郎”的称号，开始了自己的电影之路。从此事业顺风顺水，各种优秀的剧本纷至沓来，其中就包括于正的《宫锁珠帘》。这部戏也为他打开了国民度。一跃成为流量级别的小花，当然奠定她影后地位的还是和马思纯主演的《七月与安生》。在这部电影中，大家看到了周冬雨真正的演技，哭戏一度成为名场面。私下，她和马思纯的友谊也成为吸粉的一大关键，两人共同拿下当年金马奖最佳女主角，成为金马历史上第一个双黄蛋，轰动了整个娱乐圈。在这之后，周冬雨成为电影圈炙手可热的人物。他的资源成为了许多人可望不可及的。紧接着，一部《少年的你》彻底将他推上神坛。周冬雨又一次用演技征服了观众，并一举拿下金鸡金马、百花、华表最佳女主角，演技轻轻就拿下大满贯。这样的成绩立刻在电影圈引发巨大的轰动。不愧是90后出类拔萃的电影人，所以当他出现在天坛奖评委席上的时候，没有人再质疑。连张艺谋都对他夸奖连连，脸上满满的骄傲。但随着这部电影的大火，周冬雨的风评并没有变好，一些都是嘲笑她素质低、小太妹。比如在综艺节目中嘲笑王迅嫌弃她的衣服脏，公开场合调侃马思纯身材，说她有肥胖纹，还给马思纯微信备注“壮肥宽”。现在又传出了她剧场霸凌的新闻，因为《少年的你》中有剃头的戏份。他竟然要求剧组所有的人都陪着自己剃头，也不知道这是玩笑话还是真的。毕竟别人又不是 208， 没有这个义务剃头吧？甚至有人爆料，有一个小姐姐婚期将近，为了保住工作，还是不得已剃头了。结婚的时候只能戴假发，留下了一辈子的遗憾。尽管周冬雨粉丝一次次控评澄清，但路人缘已经被败光了。和刘昊然传出来恋情绯闻之后。原本路人缘很好的刘昊然也一起跟着崩坏了。虽然他俩的恋情并没有得到本人证实，但已经被爆料过好几轮了。2021年8月，就有狗仔拍到刘昊然深夜刷门禁卡去了小黄鸭家里，后来有多次拍到周冬雨半夜开车出入浩然弟弟住的小区，两人还相约一起打网球，疑似已经同居很久了。两人恋情曝光后，就开始疯狂秀恩爱，比如说一样的风景照。当然，小情侣之间的同款也是必不可少的。刘昊然在周冬雨的杂志照前合影，还在社交平台暗戳戳晒过小黄鸭的气球，被解读成隔空表白。早有中戏老师透露，两人的确有结婚打算，去看婚房了。在2022年10月份国庆期间，周冬雨在河北老家。
当时有人在那也看到了刘昊然，所以那一次刘昊然可能是去看周冬雨的父母，或许正是在双方父母的同意下，两人才决定结婚，也正是要考虑这方面的时候才会见双方父母吧。其实去年两人打算结婚的消息就早有端倪，刘昊然在与王俊凯、董子健二人参加的综艺节目中，曾表露想英年早婚的想法。我妈35岁生的我，我妈之前就一直催着我结婚生孩子，然后我自己也会觉得说，我好像早点结婚生孩子，就是起码孩子能陪我爸妈。这出发言当时让聆听者董子健都惊呆了，毕竟他也是英年早婚，结果后来也没怎么带过娃，全丢给孙怡了。后来莫名其妙就离婚了。身为过来人，他真的不好参与这个话题。周冬雨和刘昊然是同班同学，一起演话剧。在学校有很多接触的机会，两人之间很多小细节和小眼神都比较好磕。比如说一起走红毯，当时周冬雨穿着很天高，绿色裙子，有着硕大沉重的裙摆。为了保持平衡，周冬雨只好伸出纤细的手抓住刘昊然的胳膊，刘昊然第一时间也伸出手去搀扶周冬雨。这里刘昊然的表情很惊喜。当周冬雨看向易烊千玺的时候，刘昊然则成为吃瓜群众。表情中带点吃醋，在同台互动中，两人一看见彼此就笑得跟吃了蜜似的。周冬雨更是忍不住羞涩地转过头去，不过最终还是两人面面相觑，相视一笑，一切尽在柔情眼神戏中。在拍合照时，两人也是要靠在一块，拍摄花絮和封面的时候都超级有氛围感，是那种由内而外的氛围感。如果这些细节都不是爱，那么什么是爱呢？虽然一切证据确凿。但还是很难相信这两个人居然走到了一块，怎么看都不搭配啊。不过有一点倒是相同的，就是两个人都是那种很坦率的人，对电影也是极度热爱，演技都不错。不过自从传出绯闻以来，南方粉丝普遍都不太接受，还有很多脱粉的，超话签到的人数也越来越少了。但如果比实际的话，周冬雨配刘昊然还是绰绰有余的，就是之前的绯闻情史比较丰富。但公开的只有和田明星的那段，还是因为忘记拉窗帘而曝光的。后来有和余文乐、易烊千玺等传过恋情。最离谱的就是有知乎匿名用户爆料周冬雨和曾志伟关系不一般。对于网上的传言，周冬雨工作室直接发声明做了回应。刘昊然这边就比较单纯了，没有公开过恋情。这和谭松韵、春夏和欧阳娜娜传过一段时间的绯闻。虽然粉丝一时难以接受，但别忘了人家是混电影圈的，似乎早就不把流量当一回事，好作品才是王道。令人意外的是，恋爱曝光仅一年，周冬雨越来越精致洋气，而刘昊然却活成了相反的模样，他的颜值下滑，变得越来越粗糙了。曾经的刘昊然是许多人心中的初恋男神，他的五官并不精致，但是少年感极强。尤其是他笑起来的时候，虎牙显露出来，可爱又帅气。从《最好的我们》到《唐人街探案》，刘昊然的颜值演技都在线，路人缘很好。可是自从和周冬雨在一起后，刘昊然私下被拍，总是满脸胡渣，显得邋遢沧桑。昔日的少年感早已不见。比如前段时间，狗仔董瓜姑拍到刘昊然私下打篮球，胡渣较多，头发凌乱，与大家印象的那个少年区别很大。而且刘昊然打球结束后，一边抠脚一边纹手，遭到了许多网友的吐槽。虽然后来工作室发文解释称他的脚受伤了，那是在检查伤口，但许多人还是对他的滤镜碎了一地。此外，刘昊然有一次在台上演讲，他留着长发，脸部有些发腮，模样憋了不少，很多网友还误以为是长发的薄贝尔。不说刘昊然名字，差点没认出来。事实上，刘昊然这段时间几乎每次参加活动，颜值都引起争议。以前大家夸赞他清爽有少年感，现在被不少人说面相变了。原本在新生代男演员中，刘昊然的口碑非常好。恋情曝光后，他的路人缘下滑，加上多次被拍到私下不注重形象，口碑更加大不如前。不过，对于网友的评论，刘昊然似乎并未放在心上，依旧与周冬雨感情稳定。只能说尊重祝福吧。回过头来看，小黄鸭真的堪称人生赢家了。从来不畏惧外界的流言蜚语，活出了最自我的样子。如今名利双收，还有个小奶狗谈恋爱，岂不是美哉美哉？好了，今天的视频就到这里了。
，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。